Hello everyone, welcome back to my channel Law Pharmacy. If you are watching this channel for the first time, so please make sure to subscribe and comment. And this is the video about the blood. So generally, a question paper choose now. Mostly are a main important topic and manaka tells calls in topic blood. Okay, so blood then you can functions. And blood or composition ain't so it and the general government tell you else so you will look them everything on a good to me okay so it would be your stretches there so first blood so blood key definition of Jesse blood is an body fluid so blood and the book a body fluid and a man a body low fluid is nothing but liquid and time gonna so adi so adi body loan to the company it's a body fluid blood is a specialized body fluid at the body fluid a car fluid and take different different on the two but it's an specialized body fluid it has four main components in the row four main components on the okay components and time and call it is one of different different types and I learned them so in the look which is a pretty components and them okay so first plasma so plasma okay the red blood cells white blood cells and platelets so plasma and a the okay component I mean okay type and in mood on night is a RBC WBC platelets and a week even me money give a look a second classification and matter and then you look at time and you move to call you okay type and matter okay so functions of blood so generally blood yellow function chase and a blood you can function saint it transporting nutrients nutrients transport the item the I mean transport even of course and also oxygen you could have and nutrients to the lungs and tissue nothing but a critic it transport chase me different parts of the body right so different parts of the body don't need to mention chase and lungs and tissues so forming blood clots to prevent the excessive or blood loss so blood you can function in tea eat nutrients transport of saha blood clot form chile and a a prana bleeding and a quite a academic bleeding out of the because of the clot formation okay so on the kidney blood and the blood clot form chase in that matter to prevent the excessive excessive in our virtue or normal blood loss in a prevent just in the okay so carrying cells so different types of cells in carry chill so yes cells that is RBC WBC and platelets and remaining what not okay carrying cells antibodies that fight against infections so generally man tells you antigens and a week for foreign particles antibodies and a week I antigens the fight chain and cause them on a body release chases cells and matter okay those are nothing but the antibodies and next fifth point of Jesse bringing waste products to the kidney and liver which filter clean the blood itself so generally blood that clean chest to unto the pick up clean out on to the right so clean out in and tell aga we are blood loan a waste products and it is coach kidney key liver keys to me so a prodomity game out in the by itself cleaning the blood right so the another the clean chest content the another the end of the clean chest content with the help of kidney and liver so generally purify chase the the blood knee dialysis process and all right so other kidney look about the purification and next regulating body temperature so body temperature and maintain chest in the quota okay and next or chill up ricky and it got a whole blood connie definitions in iron matter like whole blood dante anti so generally blood and whole blood dante blood definition moon the shoes on it will hold blood definition should them blood that runs through veins arteries capillaries is called whole blood whole blood and day either the blood veins ninchi arteries ninchi capillaries ninchi well to know so dani whole blood and time remember okay and in the holes and number day these are nothing but uh okay mediators money keep pipes ala on touch up and generally water and carry children key alaga different types of and matter so veins arteries capi this blood and carry chest okay so blood and blood carry out in the transport chest in the end nargal so i ever transport chest in the veins arteries and capillaries and next composition of blood so blood low yame muntai so blood composition is mainly categorized into two types okay t plasma in kodi blood cells plasma or chasi hundred percent blood don't a a blood need blood none day in one time and a plasma any blood cells ni kalipi blood done time right so plasma hundred percent blood don't a and the 55 percent or chip plasma on to the remaining 45 which is the blood cells on time so e blood cells ne ne name and then it a rbc wbc platelets and in the cup two types can the categories just come okay about seven to eight percent of your total body weight is blood and take okay well i'm on 60 to 80 cages or around 60 cages so mana 60 cages me 
మన సిక్స్టీ కేజెస్లో సిక్స్ టు సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది బ్లడ్ వాల్యూమే ఉంటుందంట ఐ మీన్ వెయిటే ఉంటుందంట ఓకే సో యావరేజ్ మెన్ సో ఒక యావరేజ్ మెన్కు ఉండాల్సిన బ్లడ్ పాయింట్స్ ఎంతంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ ఉండాలంట సో యావరేజ్ ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ యావరేజ్ మాత్రమే యావరేజ్ సైజ్ మ్యాన్కి ఉండాల్సింది నైన్ పిన్స్ పిన్స్ ఆర్ పాయింట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కంపోజిషన్ అండ్ దేర్ ఇంపార్టెన్స్ సో ఏమేం కంపోజిషన్స్ ఉంటాయి అంటే లైక్ ఏమేమి ఉంటాయి అండ్ వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఓకే సో జనరల్లీ హెమటాలజీ హెమటాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ బ్లడ్ని హెమటాలజీ అంటాం ఎందుకంటే హీమ్ నథింగ్ బట్ బ్లడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి లాజీ మీన్స్ స్టడీ సో ద స్టడీ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈస్ కాల్డ్ హెమటాలజీ సో హెమటాలజిస్ట్ అని ఏమంటారు హూ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ హెమటాలజీ ఎవరైతే హెమటాలజీ అంటే బ్లడ్ని స్టడీ బాగా చేసి ఉంటారో వాళ్ళని హెమటాలజిస్ట్ అని అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ప్లాస్మా ద లిక్విడ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాస్మా సో ప్లాస్మా అంటే ఏంటి ఏదైతే బ్లడ్లో లిక్విడ్ కాంపోనెంట్ ఉంటుందో దాన్ని ప్లాస్మా అంటారు ఓకే అండ్ వాట్ అండ్ వాట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ప్లాస్మాలో వచ్చేసి మిక్చర్ ఆఫ్ వాటర్ గ్లూకోజ్ ఫ్యాట్ దట్ ఈస్ లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ప్లాస్మాలో ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ఈజ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ బ్లడ్ సెల్స్ సో ప్లాస్మా డెఫినేషన్ తెలుసు ఏమేమి ఉంటాయో మనం చూసాం మరి మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ఈజ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ బ్లడ్ సెల్స్ త్రూ అవుట్ అవర్ బాడీ అలాంగ్ విత్ న్యూట్రియన్స్ అంటే బ్లడ్లో ఉండే ప్లాస్మా యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది బ్లడ్ సెల్స్ని మొత్తం బాడీ అంతా వచ్చేలాగా ఓకే అలాంగ్ విత్ ఏంటి న్యూట్రియన్స్తో వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్తో యాంటీబాడీస్తో యాంటీబాడీస్ క్లాటింగ్ ప్రోటీన్స్ కెమికల్ మెసెంజర్స్ సచ్ యాజ్ హార్మోన్స్ ప్రోటీన్స్ దట్ హెల్ప్ మెయింటైన్ బాడీస్ ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్ సో వాట్ ఆర్ సో కెమికల్ మెసెంజెస్ సో కెమికల్ మెసెంజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద హార్మోన్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఆల్రెడీ హార్మోన్స్ గురించి ఈ వీడియో ఐ మీన్ ఈ ఈ ఛానల్లో పెట్టాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి హార్మోన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కెమికల్ మెసెంజర్స్ ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ప్లాస్మా గురించి చూసాం నెక్స్ట్ బ్లడ్ సెల్స్ విన్నాం కదా సో ఆ బ్లడ్ సెల్స్లో టైప్స్ వచ్చేసి ఆర్బీసీ డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్ అనమాట సో అసలు ఆర్బీసీ అంటే ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎరిత్రోసైట్స్ లేదంటే మిమ్మల్ని ఓన్లీ ఫైవ్ మార్క్స్కి వాట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ఎరిత్రోసైట్స్ అని కూడా అడుగుతారు ఓకే డిఫైన్ ఎరిత్రోసైట్స్ అండ్ రైట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎరిత్రోసైట్స్ అని అడుగుతారు డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని ఆర్బీసీ అని అడగరు ఒక్కొక్కసారి ఓకే సో ఆర్బీసీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎరిత్రోసైట్స్ ఆర్ ఆర్బీసీస్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ Uh, they are known for their color bright red color so enduku vaatini red blood cells antnam ante vaati yokka color e chala bright red ga untundi so andike veetile red blood cells antnam so most abundant cells in the human body chala ekkuga untayi abundant ante more in quantity anamata okay most abundant in the human body that is nothing but the blood and 40 to 45% of its volume ante blood yokka blood cells lo mottham 40 to 45% ee rbc e untundanta okay అండ్ నెక్స్ట్ షేప్ బై కాన్కేవ్ డిస్క్ ఇది అట్లా మర్చిపోదు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుండాలి వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బై కాన్కేవ్ డిస్క్ అనాలి ఓకే విత్ ఏ ఫ్లాట్ అండ్ సెంటర్ అనమాట అంటే ఫ్లాట్గా ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా ఒక ఫ్లాట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఓకే సో ఆల్రెడీ తెలుసు కదా లుక్స్ లైక్ డోనెట్స్ డోనెట్స్ ఉంటాయి కదా సో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఈస్ కంట్రోల్ బై ఎరిత్రోపాయిటన్ సో ఆర్బీసీ ఎక్కువ అవ్వకుండా కంట్రోల్ చేసేది ఎరిత్రోపాయిటన్ సో ఎరిత్రోపాయిటన్ అంటే ఏ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ప్రైమర్లీ బై ద కిడ్నీ అది ఒక హార్మోన్ అనమాట అది ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారంటే కిడ్నీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ దీస్ ఆర్ ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్ ఇవి జనరల్గా ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్ అనమాట ఎప్పుడు వెన్ దే ఎంటర్ ఫ్రమ్ ద బోన్ మ్యారో యాక్చువల్లీ ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి హిమటోబయోటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతాయి సో నథింగ్ బట్ ద బోన్ మ్యారో సో అప్పుడు అవి ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉంటాయి అండ్ అవి ఇమ్మెచ్యూర్గా ఉండి నెక్స్ట్ అవి రిలీజ్ అయిన సెవెన్ డేస్కి అవి సెవెన్ డేస్ రిలీజ్ అయితే సో రిలీజ్ అయిన సెవెన్ డేస్ తర్వాత అవి మెచ్యూర్డ్ అవుతాయి అనమాట సో ఓకే మెచ్యూర్డ్ అంటే ది హ్యావ్ ద కెపాసిటీ బ్లడ్ చూపిచ్ లైక్ క్లాటింగ్ కెపాసిటీ చూపిస్తాయి అనమాట అండ్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ ది గెట్ మెచ్యూర్డ్ దీస్ ఆర్బీసీస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ న్యూక్లియస్ సో జనరలీ బిట్ ఏం అడుగుతారు అంటే వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ అని అడుగుతారు ఆర్ ఎల్స్
fit in a various blood cells in our body however while the lack of nucleus make it flexible so andike we flexible ga unte the blood rbc's life span generally rbc life span which is 120 days unte remember so andike vitlini blood transportations lo kuda mana fast ga use chestam so ee point gurtu pettukondi andike blood transfusion anedi jarugutundi okay and next rbc the special protein called hemoglobin generally ga rbc lo unde special protein hemoglobin endukante జనరల్గా ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాము సో ఇట్ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద న్యూట్రియన్స్ అని చెప్పుకున్నాం సో న్యూట్రియన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ ఉండాలి కాబట్టి సో అదే హెమోగ్లోబిన్ సో హెమోగ్లోబిన్ విచ్ క్యారీ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ దెన్ రిటర్న్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ టు ద లంగ్స్ సో హెమోగ్లోబిన్ ఎందులో ఉంటుంది ఆర్బీసీలో ఉంటుంది సో స్పెషలైజ్ అవి ఏం చేస్తాయి జనరల్లీ సో ఏం చేస్తాయి అంటే ఆక్సిజన్ని అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇన్స్పిరేషన్ చేసుకుంటాం ఇన్స్పిరేషన్ నథింగ్ బట్ ఇన్హలేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది లంగ్స్కి ఇస్తుంది లంగ్స్ నుంచి రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీకి ఇస్తుంది వేరాస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ తిరిగి రావాల్సింది గ్యాస్ ఏంటి సీఓ టూ సో సీఓ టూని బాడీ నుంచి లంగ్స్ దగ్గర తీసుకొచ్చి ఎక్సహేల్ చేస్తుంది సో అలా హెల్ప్ చేసేది హెమోగ్లోబిన్ అనమాట ఓకే హెమోగ్లోబిన్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హెమోగ్లోబిన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ద రెడ్ కలర్ అనమాట ఓకే సో ఎక్కువ కల్ ఎక్కువ సెల్స్ ఉండడం వల్ల ఇది మనకి రెడ్ కలర్గా ఫాస్ట్గా కనిపిస్తుంది ఓకే బ్లడ్ అనేది సో హెమాటోక్రెట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హోల్ బ్లడ్ వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఈస్ కాల్డ్ హెమోక్రెట్ అంటే మొత్తం బ్లడ్ వాల్యూమ్లో మొత్తం హోల్ బ్లడ్ బ్లడ్ వాల్యూమ్ ఒక పర్సంటేజ్లో ఇది ఆర్బీసీతో మేడప్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఐ మీన్ ఆర్బీసీతో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని హెమటోక్రిట్ అంటాం అంటే ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హోల్ బాడీ whole body blood volume that is made up of rbc is called hematocrit the common measure of asla rbc entunda ela measure chestam ante because of the value of hematocrit enduku hematocrit because asla a whole blood work volume lo enta percentage undi rbc ani cheptundi kabatti hematocrit cheptundi so andukane automatically em cheptam the common measure of rbc is nothing but the hematocrit so next వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనమాట సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఓన్లీ ఆర్బీసీయే కాదు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్బీసీ ఫంక్షన్ చూసాము డబ్ల్ అండ్ అలాగే ఆర్బీసీ యొక్క మెయిన్ లైక్ ఏమేమి ఉంటాయి చూసాం సో ఇప్పుడు డబ్ల్యూబీసీ దీన్నే ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గ్లూకోసైడ్స్ ఆర్ దీని దాకా ఎలా చెప్పాను ఆర్బీసీని ఎలా అడుగుతారు సేమ్ డబ్ల్యూబీసీని కూడా అలాగే అడుగుతారు అండ్ రిమెంబర్ వీటిని డైరెక్ట్గా అడవులు గ్లూకోసైడ్స్ అని అడుగుతారు సో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద డబ్ల్యూబీసీస్ డబ్ల్యూబీసీస్ so control protect the body from infections avi rbcs anevi oxygen transport cheyadaniki use chestunte wbc ani oka function body ni protect chestundi infection nunchi so these are much fewer in body so ivi chaala takku untai compared to rbc anamata avi manam chuste 40 to 45% unte rbc anevi ee wbcs anevi 1% maatrame unte wbc lo sub types kuda unnai so you know that so wbc lo vachesi neutrophils untai neutrophils eosinophils basophils ivanni untai so mostly neutrophils అనేవి ఇన్ఫెక్షన్స్ అగినెస్ట్ అనమాట సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్స్ ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ చూపించేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ రాగానే అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్ లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి వన్ డే మాత్రమే ఉంటుంది సో అవర్ బోన్ మ్యారో మేక్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రోఫిల్స్ డైలీ సో ఆర్బీసీ లైఫ్ స్పాన్ వన్ ట్వంటీ డేస్ కాబట్టి కావాల్సినంత ఐ మీన్ ఎప్పుడైతే ఎన్ఎఫ్ ఎప్పుడైతే నెసెసరీ ఉందో అప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాయి ఎందుకంటే వన్ ట్వంటీ డేస్ ఆర్బీసీ వాటి యొక్క ఫంక్షన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి బట్ డబ్ల్యూబీసీ అనేది లైఫ్ స్పాన్ ఒకటి ఐ మీన్ వన్ డే లేదంటే వన్ డే కన్నా తక్కువ ఉంటాయి అంటే కంటిన్యూగా రోజు ఏం చేస్తూ ఉండాలి మన బోన్ మ్యారో అనేది డబ్ల్యూబీసీ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే వాటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ వన్ డేయే కాబట్టి ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఎందుకు డబ్ల్యూబీసీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయరు అంటే బ్లడ్ తక్కువగా ఉంటే ఆర్బీసీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు కదా అదే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ సో మరి ఎందుకు ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక పర్సన్కి ఇన్ఫెక్షన్ ఫైట్ చేసే కెపాసిటీ అయినప్పుడు ఎందుకు ఆ యొక్క డబ్ల్యూబీసీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయరు అంటే దాని యొక్క లైఫ్ స్పానే వన్ డే కానీ వన్ డే కన్నా తక్కువ కానీ అని ఉంది సో ఎప్పుడు ట్రాన్ ఒక పర్సన్ నుంచి తీసుకు అంటే డోనర్ నుంచి తీసుకుంటారు ఎప్పుడు రెసిపియంట్కి ఇస్తారు సో ఈ టైంలాగా దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అయిపోద్ది సో ఇంకా ట్రాన్స్ఫ్యూస్ చేయడం టైం వేస్ట్ కదా టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ కదా సో అందుకే డబ్ల్యూబీసీస్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ చేయరు ఓకే సో డబ్ల్యూబీసీ వచ్చేసి టూ టైప్స్ అందులోనే లింపోసైట్స్ అంటారు వాటిని టీ లింపోసైట్స్ అండ్ బీ లింపోసైట్స్ సో టీ లింపోసైట్స్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే దోస్ హెల్ప్ ద రెగ్యులేట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అదర్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ మిగతా ఇమ్యూన్ సెల్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తాం అనమాట అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దిస్ అలా అని చెప్పేవి డ టీ లింపోసై
attacks various infection cells and tumors and alage various infections gaani tumors gaani ee t lymphocytes anevi fight chestayi and b lymphocytes already two types ani cheptunnam first type maniki telusindi ippudu b lymphocytes make antibodies so ippudu infection fight cheya ippudu antigens lopalaku vaste body lopalaku vaste antibodies release avvali mari avi prepare chese vallu evaru b lymphocytes anamata okay so these are nothing but the proteins antibodies are nothing but the proteins which target the specified oka particular area ni specify target chestay anamata so ee vachesi wait wait ni bacteria ni gaani virus ni gaani and other foreign materials ni gaani okay remember and next next type kochu isapudiki platelets anamata so uh, blood cells lo unde third category enti platelets so platelets name antaru thrombocytes antaru so remember erythrocytes leukocytes and thrombocytes okay confuse avvadu most important terminology unlike rbc and wbc platelets are not cells so rbc laga wbc laga ivi cells kaadu platelets are not cells they are only proteins which are fragments of cells so i have only proteins matrame cells yoka fragments fragments ante enti small small pieces anamata okay these help blood clotting so ivu em chestayi blood ni clot chestayi ante ipudu evarkaina చేయి కట్ అయితే అక్కడ ఫాస్ట్గా వాళ్ళు బ్లీడింగ్ అవుతాయి సో ఆ బ్లీడింగ్ని ఆప్ చేసే చోట అంటే ఎక్కడైతే కట్ అయిందో ఆ చో ఆ సైట్లోకి వచ్చి యాక్షన్ చూపించేవి ప్లేట్లెట్స్ అనమాట ఓకే సో గ్యాదరింగ్ ఎట్ ద సైట్ ఆఫ్ ఇంజురీ స్టిక్కి టు ద లైనింగ్ ఆఫ్ ద ఇంజూర్డ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అంటే మన బాడీలో హోల్స్ మొత్తం బ్లడ్ వెజల్స్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు సో ఎక్కడైతే అక్కడ ఇంజూర్ అయిందో బ్లడ్ వెజల్ ఇంజూర్ అయితేనే కదా బ్లడ్ వస్తుంది సో ఆ సైడ్ దగ్గర ఇంజూర్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతాయి అంటే ఆ లైనింగ్ దగ్గర ఉన్న దగ్గర ఇవి ఫా స్టిక్ అయిపోయి మనకి ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ని వెళ్ళకుండా ఒక క్లాట్ కింద మెష్ వర్క్ కింద ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట మెష్ వర్క్ ఆన్ విచ్ బ్లడ్ క్లాట్స్ సో బ్లడ్ కాగులేషన్ అక్కర్ సో ఇక్కడ ఇది చూస్తే బ్లడ్ కాగులేషన్ అక్కర్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫైబ్రిన్ క్లాట్స్ సో ఫైబ్రిన్ క్లాట్స్ అనేవి ఫామ్ చేస్తాయి విచ్ కవర్స్ ద ఓన్స్ ప్రివెంట్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ లీకింగ్ అవుట్ సో ఆ ఓన్ని కవర్ చేసి బ్లడ్ని లీక్ అవుట్ లీక్ అవ్వకుండా చేస్తాయి అనమాట సో ఫైబ్రిన్స్ ఆల్సో ఫామ్ ద ఇనీషియల్ స్కాఫ్ హోల్డింగ్ అపౌన్ విచ్ న్యూ టిష్యూ ఫార్మ్స్ ప్రమోటింగ్ హీలింగ్ సో ఫైబ్రిన్స్ ఏం చేస్తాయి ఇనీషియల్గా ఫోల్స్ కింద ఫామ్ చేస్తాయి సో విచ్ అపౌన్ టిష్యూ ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ సో ప్రమోటింగ్ హీలింగ్ అక్కడ ఫస్ట్ మెష్ వర్క్ ఫామ్ చేస్తుందండి ఆ మెష్ వర్క్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది కొన్ని డేస్కి టిష్యూ అనేది రీజనరేట్ అవుతుంది సో అక్కడ దాన్ని బట్టి ప్రమోటింగ్ హీలింగ్ సో అక్కడ దెబ్బ అనేది కనిపిస్తుంది హీల్ అయిపోతుంది ఓకే స్ట్రోక్స్ ఒక్కొక్క ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే ఎక్సెసివ్గా కనుక బ్లడ్ క్లాట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి స్ట్రోక్స్ కానీ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ వస్తాయి సో ఎందుకంటే ఒక పైప్ అంటే ఒక వాటర్ పైప్ ఒక వాటర్ పైప్ తీసుకోండి ఆ వాటర్ పైప్లో ఏమవుతుందంటే జనరల్లీ వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏవైనా స్టోన్స్ కానీ ఏవైనా ఒక మెష్ వర్క్ లాంటిది అడ్డపడితే ఏమవుతుంది వాటర్ అనేది ఫ్లో అవ్వదు ఓకే మనకి వాటర్ ఫ్లో అవ్వకపోతే మనకు కావాల్సిన వాటర్ అని ట్యాప్ నుంచి రాదు సో అలాగే సేమ్ మన బాడీలో పైప్ ఎలాగో హౌస్కి ఇంటికాడ సో మన బాడీలో ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ కూడా అంతే హోల్ బాడీకి ఏం సప్లై చేయాలి న్యూట్రియన్ సప్లై చేయాలి ఆక్సిజన్ సప్లై చేయాలి సో ఆ సప్లై చేసే ఈ హోల్ బ్లడ్ వెజల్స్లో కనుక ఈ ఫైబ్రిన్ క్లాత్స్ అనేవి ఎక్సెసివ్గా ఫామ్ అయిపోతే ఏమైపోతాయి అడ్డుపడిపోతాయి అనమాట ఆ బ్లడ్ వెజల్స్కి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది బ్లడ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు సో ఆటోమేటిక్గా ఒక పర్సన్కి స్ట్రోక్ కానీ హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ వస్తాయి అనమాట అదే మీకు తెలుసు కదా ఎథ్రోస్క్లేరోసిస్ అథ్రోస్క్లేరోసిస్ అంటారు కదా సో అవే అండ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ సో మోస్ట్లీ ఏమవుతాయి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ లెస్ బ్లీడ్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు బ్లీడింగ్ తగ్గాలని చెప్పి బ్లీడింగ్ అనేది తగ్గాలి విత్ సఫిషియంట్ ఫైబ్రిన్ క్లాత్స్ ఉండాలి అంతేగాని ఎక్సెసివ్ ఫైబ్రిన్ క్లాత్స్ అనేవి ఉండకూడదు రిమెంబర్ ఓకే అండ్ ఇంకొకటి అసలు ఇవన్నీ ఉన్నాయని ఎలా కౌంట్ చేసి చెప్తారంటే సీబీసీ టెస్ట్ అంటే కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ చేస్తానమాట సో అప్పుడు చేసినప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి సో ఆర్బీసీ ఇన్ని ఉండాలి డబ్ల్యూబీసీ ఇన్ని ఉండాలి ప్లేట్లెట్స్ ఇన్ని ఉండాలి సో ఇవి లేకపోతే బ్లడ్ తక్కువగా ఉంది లైక్ ఇవి ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్తారనమాట సో హెమటోక్రిట్ ఆర్ హిమోగ్లోబిన్ డబ్ల్యూబీసీ ప్లేట్లెట్స్ ఎంత ఉన్నాయని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టెట్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ వచ్చేసి అండ్ ప్లాస్మా క్లోటింగ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ అండ్ హియర్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఆల్సో ప్రోత్రాంబిన్ టైమ్ పార్షియల్ థ్రోమోప్లాస్టింగ్ టైమ్ త్రో ప్రోత్రా థ్రాంబిన్ టైమ్ కూడా ఉంటుంది ఓకే అండ్ జనరల్లీ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి డెవలప్ అయిన ఎక్కడి నుంచి డెవలప్ అవుతాయి హిమాటోపాయిటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి డెవలప్ అవుతాయి సో దోస్ ఆర్ ఫామ్ ఇన్ ద బోన్ మ్యారో అనమాట సో దే ఆర్